大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。清明节又要吃青团了，今天分享个做青团的小技巧。青团不仅不会变色，而且还不会回缩，软糯香甜，口感特别美味。学会了青团的做法，以后想吃随手就能做。下面我就将青团的做法详细分享给大家，一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备把菠菜叶子。因为我今天没有买到艾草，之前在网上买的艾叶寄过来两三天，收到就已经坏掉了，所以我今天就用菠菜来代替。如果大家做青团没有艾叶，或者是没有清明菜，也可以直接用菠菜来代替的。我们先把菠菜叶子摘下来，菠菜杆就不要了。摘好的菠菜叶子，把它放到菜篮子里边，全部摘好后放一旁备用。接着准备一盆清水。往里边加二勺食盐，再加二勺使用小苏打，用手搅拌均匀，搅拌至食盐和小苏打化开，再把菠菜叶子放入盐水中，用手抓拌均匀，抓匀后浸泡十分钟，十分钟后再来清洗菠菜叶子，看一下泡菠菜的水已经变浑浊了许多，说明菠菜叶子表面上的杂质和灰尘已经泡出了一部分，现在再来好好的清洗。一张一张的清洗，这里加小苏打呢。小苏打属于碱性物质，能把菠菜清洗的更加干净。清洗一遍之后，控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后，控水捞出，放到菜篮子里边备用。锅中水提前烧开，往里边加二勺食用油，再加二勺小苏打。用铲子搅拌一下，搅拌至食盐和小苏打化开。这里加小苏打呢，可以去除菠菜的草酸，还能让菠菜的颜色更加翠绿。再把菠菜放入盐水中，给它焯水两分钟，去一下草酸，烧开后再煮一分钟。一分钟后用筷子夹出来，迅速放入凉水中过凉，这样菠菜叶子的颜色会更加翠绿。放凉后，再给它控水捞出，用力挤干菠菜的水分，再把挤干水分的菠菜放料理机中，再加二勺小苏打，加两百毫升清水，这样做出来的青团皮颜色会更加翠绿。选择果蔬功能镜，给它打成菠菜汁，尽量多打几遍，打得越细腻越好。打好后。再用漏勺过滤到大碗中，如果不过滤也是可以的，因为我这个方法打出来的菠菜汁也是非常细腻的。过滤好以后，往里边加入250克糯米粉，再加入100克小麦淀粉。没有小麦淀粉的，也可以加玉米淀粉。加入淀粉做出来的青团皮呢，会更加的劲道，而且口感会更好。再加入50克白糖，不喜欢吃甜的可以不放，再用蛋抽搅拌均匀，尽量多搅拌一会儿，最后搅拌成这样细腻粘稠、无颗粒状的面糊，像这样子就可以了。起锅烧热，不用放油，把搅拌好的面糊倒入锅中，再加入30克黄油，开中小火慢熬，煮的过程中要用铲子不停的搅拌，防止糊锅底了。这一步比较漫长。大概需要十几二十分钟，如果有男朋友的，就用男朋友来代替，一直像这样搅啊搅啊，这是搅了五分钟的状态，汤汁越来越浓稠了，再继续用铲子不停的搅拌，慢慢的汤汁会越来越浓稠，再继续搅拌，最后搅拌成这种面团，颜色变得更加的翠绿，而且不粘锅底，像这样子就可以了，全程煮了二十分钟。面板上铺上保鲜膜，把面团取出来放到保鲜膜上，这样面团就不会粘到保鲜膜上了。看一下现在的糯米面团是非常软糯的，再给它稍微揉一下，整理一下，把它揉光滑，揉光滑后在表面盖上一个保鲜膜，防止风干了。先给它放一旁备用，接着来准备馅料，准备100克花生米，把它放大碗中，倒上的清水没过花生。把花生清洗一下，洗去表面的灰尘。洗净后控水捞出，直接放入锅中。刚开始的时候开大火翻炒，把花生的水分炒干。花生的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。
翻炒之花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，说明就已经炒熟了。再把它盛出来，装入盘中，放凉备用。接着再准备50克黑芝麻，把它放入大碗中，倒上的清水没过黑芝麻，把黑芝麻清洗一下，洗去表面的灰尘。洗净后，倒入勺中，控干水分。控干水分后，直接放入锅中。刚开始的时候开大火翻炒，把黑芝麻的水分炒干。黑芝麻的水分炒干以后，转中小火慢慢翻炒。炒的过程中要不停的翻动，大概需要翻炒两三分钟左右。翻炒着能听到噼里啪啦的声音，黑芝麻也变圆润了，像这样就可以。先关火，放一旁备用。接着再准备几个洗净后的红枣，用剪刀把红枣剪成小块，把枣核去掉。全部处理好以后，放一旁备用。现在的花生已经放凉了，再把花生皮去掉，用手轻轻一搓就掉了。去皮后，再把花生倒入六勺中，把花生皮过滤出去，用六勺像这样筛一下，花生皮就过滤出去了。过滤好的花生直接倒入绞肉机中，把黑芝麻倒进来，再倒入红枣块，再加入50克红糖，盖上盖子，给它打成花生碎，也不用打得太碎了，有点颗粒感会更好吃。打好后再把它倒入大碗中，最后打成这样的颗粒感就可以。黄油融化后，再把它取出来，直接倒入花生碎的碗中，再加入30克蜂蜜。用勺子搅拌均匀，最后搅拌成这种湿润的状态就可以。再戴上一次性的手套，抓一小把花生馅，大约是40克左右，用手捏一捏，把它捏得紧实一些，再放到手心给它团圆，像这样一个馅料就做好了。给它放一旁备用，剩下的用同样的方法给它做完。全部做好后，依次放入盘中，再给它放一旁备用。再把青团皮取出来，这是放一旁放了一个小时的青团，看一下还是非常的软糯，一点都没变硬。再戴上一次性的手套，就揪一小把青团皮，大约是三十克左右，用手捏一捏，把它捏得紧实一些，再放到手心团圆，然后用手轻轻按扁，给它按成一个薄一点的饼皮，再放上刚做好的花生馅。转动虎口向上，把封口处给它收拢。封口处一定要捏紧实了，防止漏馅。像这样一个青团就包好了，再把它放入盘中。盘子底部提前刷上一层食，盘子底部提前刷上一层食用油，防止粘连。全部做好后，像这样非常好吃的花生馅青团就做好了。今天分享的是免蒸的青团做法，饼皮软糯，颜色翠绿，即使放冰箱冷藏三天，都是这种软软糯糯的。而且用这个方法做出来的青团，颜色翠绿，不发黑也不变黄，软软糯糯的青团皮搭配沙沙口感的花生馅，好吃到停不下来，一口气就吃了三个。这样做的青团，即使放凉了也可以吃的，而且放冰箱冷藏一会儿，口感会更好。一次吃不完的，盖上保鲜膜密封起来，放冰箱冷藏着，下次想吃的时候直接取出来就可以吃了。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了。今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道。我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。